ನಮಗೆ ಕಳೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಏನೇನು ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಕ್ಕ ಐದು ಕಳೆ ಮೂರು ಹಾಗಂದ್ರೇನು ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಐದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಐದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಕಳೆ ಮೂರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಮೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕಳಿತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿ ಆ ಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಆ ಕಾಯಿನ ನಾನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗೆಷ್ಟಿವೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಎರಡು ಕಾಯಿಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ ಅಥವಾ ಐದು ಕಳೆ ಮೂರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಯೋಚಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ಕಳೆ ಮೂರು ಐದು ಮತ್ತು ಮೂರು ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದು ಏನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಐದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳಿವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳಿವೆ ಐದು ಕಳೆ ಮೂರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಳಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಯಿಗಳಿವೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿ ನಿಮಗಿಂತ ಎರಡು ಕಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಇದನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಕೂಡೋ ಲೆಕ್ಕದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಡಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಸೊನ್ನೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಆದರೆ ಈಗ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಏಳರ ತನಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ ನಾವೀಗ ಐದು ಕಳೆ ಮೂರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರನ್ನ ಐದರಿಂದ ಹಿಂದೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಐದು ಕಳೆ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಐದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಐದು ಕೂಡಿಸು ಮೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರೋ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮೂರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರರಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ತಲುಪ್ತೀನಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯನ್ನ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಮೂರನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋತೀನಿ ಈಗ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅದೇ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯನ್ನ ಬರಿತೀನಿ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯನ್ನ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಇದೆ ಈಗ ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಐದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಐದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಚೌಕ ಬರಿತೀನಿ ಈಗ ಮೂರು ಮೂರನ್ನ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಐದು ಕಳೆ ಮೂರು ಏನು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬರಿತೀನಿ ಇರಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಐದು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಐದು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಐದು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೂರರ ನಡುವೆ ಇರೋ ಅಂಕಿಗಳು ಎರಡು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇರೋ ಅಂಕಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು
ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಮರ ಉಳ್ಕೊತೆ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮರವನ್ನ ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ದಟ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಬಹುದು ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಉಚ್ಚತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಗಳ ಮರದ ತುಂಡು ಕೊಯ್ದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಮರದ ತುಂಡಿದೆ ಇದು ಮೂರು ಅಂದರೆ ಏಳು ಕಳೆ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಮೂರು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಡುವುದು ಅಂತಲೇ ಯೋಚಿಸ್ತೀವಿ ನಾನು ಮರವನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದರೂ ಇದೇ ಉತ್ತರನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಏಳು ಕಳೆ ನಾಲ್ಕು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಏಳು ಇಂಚಿನ ಉದ್ದದ ತುಂಡಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ಬಳಿ ಏಳು ಇಂಚಿನ ಮರದ ತುಂಡಿದೆ ಈಗ ಅದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಏಳು ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಮರದ ತುಂಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಮರದ ತುಂಡಿದೆ ಅದು ಏಳು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಕಳೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಉದ್ದದ ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುವುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಏಳು ಕಳೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಿನ ತುಂಡು ಹಾಗೂ ಏಳು ಇಂಚಿನ ತುಂಡಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಿನ ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ಏಳು ಇಂಚಿನ ಮರದ ತುಂಡಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮೂರು ಇಂಚುಗಳು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಇಂಚು ಉದ್ದದ ತುಂಡನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಮರದ ತುಂಡು ಹೇಗಾದರೂ ಮೂರು ಇಂಚು ಬೆಳೆದು ಏಳು ಇಂಚು ಆಗಬೇಕು ಕಳೆಯೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾನವಾದ ರೀತಿಗಳು ಇದಿಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದರೆ ಮರು ನೋಟ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಂತೆ ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯು ಇಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಹದಿನೇಳು ಕಳೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಧಾನವಾದ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹದಿನೇಳು ಹಪ್ಪಳ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಅದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ಕಳೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಇದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ತಗೊಂಡಿತಲ್ವಾ ಇದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಊಹಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲು ತುಂಬ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಳೆ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಎರಡು ಹಾಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋದು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯನ್ನು ಬರೆದರೆ ಅದನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಏಳು ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಎಡಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನಾನು ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀನಿ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಎಂಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ವಿಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೂಡ ಹೇಗಾದರೂ ಆಗಲಿ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹದಿನೇಳು ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತರ